Gela l'ha trattata come l'ultima provincia dell'impero a disegnare il ritratto decadente in cui versa la città e ancora una volta il Partito Democratico tornando su quanto sta avvenendo attorno alla vicenda Timpazzo. La posizione dei Dem espressa dal segretario provinciale Peppe Di Cristina conferma che il partito è schierato contro le scelte della regione che puntando su Timpazzo per tamponare l'emergenza rifiuti sull'isola ha deciso di aumentare ancora di più i conferimenti da destinare al sito locale. I sindaci della SRR4 viaggiano su posizioni decisamente non univoche e l'avvocato Lucio Greco ha sfiduciato sia il presidente Filippo Balbo che l'amministratore della impianti SRR Giovanna Picone che però hanno il supporto di chi opera a Timpazzo e degli altri sindaci della SRR. Oggi però i democratici chiedono un atto di coraggio al primo cittadino che al momento secondo i Dem non è ancora riuscito a inquadrare i veri responsabili di questa situazione. C'è stato un silenzio assordante da parte dell'amministrazione. Oggi arriva un appello da parte del sindaco che chiede unità. Noi l'unità l'avevamo interpretata, siamo stati presenti a quella manifestazione e diciamo al sindaco benvenuto rispetto a una battaglia che riteniamo giusta per difendere la città perché già non può diventare la discarica della Sicilia ma ci vuole coerenza fino in fondo e per essere coerenti fino in fondo ci sono dei responsabili che hanno dei nomi e dei cognomi e sono gli uomini del centrodestra nella SRR, gli uomini del centrodestra nella discarica e il governo regionale. L'interpretazione che diciamo noi nella passata gestione di governo, che era un governo del Partito Democratico, nel momento della crisi dei rifiuti non aveva identificato solo Timbazzo ma aveva provveduto a trovare altre discariche. Invece questo governo considera Gela la pattumiera naturale della Sicilia. A questo noi diciamo no con forza da mesi. Chiediamo al sindaco di essere altrettanto netto nella difesa e prendere le distanze invece di fare comunicati infuocati contro chi non ha alcun potere in tal senso, e parlo dei partiti di opposizione, si metta alla testa di una battaglia politica contro il governo regionale del centrodestra. Di Cristina fa riferimento all'attacco frontale del primo cittadino contro i sindaci del PD che avrebbero votato contro la sua proposta. È paradossale prendersela diciamo, con chi non ha alcun ruolo invece di prendersela con chi ha determinato la questione mi sembra che sia un paradosso. Allora mettiamo in ordine le cose. La discarica della Sicilia è stata interpretata gela da parte del governo Musumeci che da quattro anni e mezzo non ha messo in campo un piano per i rifiuti. Oggi addirittura immagina di fare nuove vasche. Quella riunione è una riunione improvvisa, la sua proposta non è stata concertata. Noi diciamo al sindaco che siamo assolutamente d'accordo con lui, però deve mettere il bersaglio giusto. Il bersaglio non sono gli amministratori del PD, il bersaglio sono il presidente della regione, il presidente dell'SRR e il presidente della discarica. Il segretario provinciale DEM, consapevole del momento politico che sta attraversando la maggioranza del sindaco greco, non risparmia un ulteriore affondo. Io spero che il sindaco possa risolvere i problemi della sua maggioranza e tornare a parlare con la città invece diciamo, di avere delle discussioni che riguardano esclusivamente poltrone. Guardate, ci sono partiti che in questi mesi sono contraddistinti solo per la richiesta di assessorati. Noi l'assessorato l'abbiamo lasciato e abbiamo continuato a fare bottaglie per questa città. A cominciare dal fatto, lo ribadisco, che noi faremo di tutto con tutti i mezzi legali affinché Gela non diventi la discarica della Sicilia. Quando tu attacchi il passato, quando tu attacchi i giornalisti, quando tu attacchi gli avversari, eh, tra l'altro che non hanno responsabilità, è un modo per nascondere i problemi. Però i problemi non si nascondono così, i giornalisti devono fare il loro mestiere, anzi dobbiamo sperare che lo facciano sempre nella massima libertà e nella massima trasparenza perché questo è indice di democrazia.